உலகத்திலேயே ஒரு எச்சகல நாடு இருக்குதுன்னா ஒரு ஈத்தர நாடு இருக்குன்னா அது சைனாவா தான் இருக்கணும் அந்த நாட்டை கழிவு கடிவு ஊத்தணும் மூஞ்சிலேயே குத்தணும் தான் ரொம்ப ஆசை ஆனா அதை விட நம்ம இந்திய மக்களும் இந்திய பிரதமரும் அவன் எங்கெல்லாம் போய் உக்காடுறானா அங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஆஃபா சிவி சிவி வச்சுட்டே இருக்காங்க சோனம் மங்சு அப்படின்ட்டு ஒரு நபரம் இந்த நண்பன் என்ற படமும் இந்த ஒரு விடயத்தை கட்டமைச்சு கொடுத்துருக்குது சோனம் மங்சுக்கு நண்பன் என்ற படம் இந்த த்ரீ இடியட்ஸ்னு ஒரு படம் மும்பைல ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் எதை வச்சு எடுத்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சோனம் மங்சுக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அவருடைய அடிப்படையாக தான் வச்சு எடுத்தாங்க இவர் எங்க வாழறான்னு கேட்டீங்கன்னா காஷ்மீர் பகுதியில லடாக் பகுதியில வாழறாரு அந்த நண்பன் படம் என்று சொல்லப்படுகிற த்ரீ இடியட்ஸ் படம் கிளைமேக்ஸ் வந்து இந்த சோனம் மங்சுக் அந்த லடாக் பகுதியில தான் வாழறாரு இல்லையா அந்த இடத்தை காட்டி தான் கடைசியா முடிச்சிருப்பாங்க இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனை இந்த லடாக் பிரச்சனை சைனா அத்திமிறது எல்லாமே இந்த சோனம் மங்சுக் இருக்காரு இல்லைங்களா அவர் வாழற இடத்துல தான் வந்து பிரச்சனையை எழுந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இனி சைனாவுடைய எந்த ஆப் அதாவது வந்து யூசி ப்ரோசர் ஷேரிட்டு டிக்டாக் இதெல்லாம் நான் பயன்படுத்தவே போகிறது கிடையாது ஏனென்று கேட்டிங்கன்னா சைனாவுடைய ஆப்பை பயன்படுத்த பயன்படுத்த நம்ம துட்டு அவனுக்கு தெரியாமல் கொடுத்துக்கிட்டே கிடக்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் சைனா பொருள் நம்ம வாங்க வாங்க நம்முடைய பொருளாதாரம்லாம் அவனுக்கு போய் சேருது அந்த பணத்தை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இராணுவத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு மிகப்பெரிய தொல்லை இந்தியாவை கொடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது நாம் என்னத்துக்கு அவனுக்கு வந்து அவனுடைய ஆப்பை என் பயன்படுத்தணும் அவனுடைய பொருட்களையும் நாம் வாங்கணும் இனி நான் வாங்கவே மாட்டேன் என் வாழ்நாளில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே சைனாவில் எந்தெந்த பொருள் வாங்கணும் அத்தனை பொருளையும் நான் தூக்கி போட்டுருவேன் சைனா பொருள் வேலை கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா கம்மியாக இருந்தால் என்ன பிரோஜனம் ரொம்ப நாள் நீடிக்கிறது கிடையாது அதனால் தூக்கி போடுவோம் ரெண்டாவது ஒரு காலத்தில் செல்போன்லேயும் நம்ம பயன்படுத்தவே இல்லை அப்போலாம் நம்ம வாழவே இல்லையா அதனால் சைனா அப்போ இல்லைன்னா நம்மளால் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு அவர் சொல்லி என்ன பண்ணார் ஒரு வீடியோ விட்டார் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்தியா முழுக்க மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் ஆச்சு ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அதே மாதிரி வந்து பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து கோடான கோடி ரசிகர்கள் கொண்டவர்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அந்த சோன மங்சுக்கு சொல்கிறார் இல்லையா அதை நானும் கடைபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே பார்த்தா ப்ளே ஸ்டோரில் என்னது ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஆப் ரிமூவர்னு ஒரு ஆப்பே விட்டுட்டாங்க சைனா ஆப் ரிமூவர் அந்த ஆப் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று யூசி ப்ரௌசர் இருக்குது அந்த அந்த யூசி ப்ரௌசரை டிக் பண்ணி அந்த சைனா ஆப் ரிமூவ் உள்ள கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி ரீட் பண்ணி எதெல்லாம் சைனா ஆப் இருக்குதோ அதெல்லாம் சொல்லணும் எங்களுக்கு வேணாம் நீங்கள் ஒரே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தத்தையும் ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடும் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சைனா ஆப் ரிமூவர் கொண்டு வந்த ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது இந்த ரெண்டு நாளில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருபது லட்சம் மக்கள் இந்த ரெண்டே நாளில் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ மக்கள் வந்து இந்தியாவு இந்தியாவுடைய ஆதரவாளர்களாக தேசமிக்க பற்றுள்ளவர்களாக சைனாவை எதிர்க்கக்கூடியவராக துணிஞ்சு போயா சைனா அப்படி இல்லைன்னா என்ன பரவாயில்ல தூக்கி போட்டு போகிறோம் போயா என் நாடு தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு தேச பற்று மிக்க இருபது லட்சம் பேர் தூக்கி போட்டாங்க சைனாவுடைய ஆப் எல்லாம் புரியுதுங்களா என்ன உலகத்திலேயே அவன் ஆப் இல்லைன்னு நம்மலாம் பயன்படுத்தவே முடியாதா போன் என்பது பேசுறது தானே புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கியே போட்டாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் அந்த நபர் வந்து லடாக்கில் இருக்கார் ஆனால் அவருக்கு தெரியும் சைனாக்காரன் எந்த மாதிரி துன்ப துயரெல்லாம் பண்ணுறானு நம்ம என்ன நினைப்போம் இங்கே இருந்துக்கிட்டு சைனாக்காரன் என்ன ஏன் பண்ணுறான் ஏ அவனை போய் எதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் சைனாக்காரன் குசும்பு மிக பெருசு நம்மலாம் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கவே முடியாது அந்த நாட்டு மக்களாலே பொறுத்துக்கவே முடியலைங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாடு சுதந்திர நாடு நீ வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தினாலும் ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்தினாலும் ட்விட்டர் பயன்படுத்தினாலும் இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்தி எது பயன்படுத்தினாலும் உன் விருப்பம் தான் நீ விருப்பப்பட்ட செய்தி அனுப்பலாம் அது பொய்யோ எதுவோ அதற்கு பிறகு தான் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சி இது பொய் செய்தி பரப்பிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் சைனாவில் அப்படி கிடையாது உன் விருப்பத்துக்கு ஃபேஸ்புக்காக இருந்தாலும் ட்விட்டராக இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பாக இருந்தாலும் உன் இஷ்டத்துக்கு பண்ண முடியாது ஒவ்வொன்றும் கண்காணிக்கப்பட்டு சுதந்திரம் நசுக்கப்படுது எவ்வளோ நாளைக்கு தான் கட்டி போட்டே வச்சுருக்க முடியும் அதனால் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க பல மாநிலங்களும் அங்கே தனி நாடு கொடுங்க எவ்வளோ நேரம் உலகம் வளர்ந்து போச்சு இன்னும் அடிமையாக வச்சுட்டு இருப்பீங்களா கருத்து சுதந்திரத்தை நசுக்குவீங்களா எங்கள் தேவைகளை கேட்டால் எங்களையே கொள்றீங்க இது வெளி உலகத்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது திபத்தை ஆரம்பிச்சிலேருந்து ஹாங்காங் ஆரம்பித்து எல்லா மாநிலங்களும் நாங்கள் சைனா
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் உடனே இந்தியா சொல்லிச்சு நீ இறக்குமதி பண்ணலன்னா எனக்கு என்ன நாடே கிடையாது என்ன நான் எந்த நாட்டிலனாலும் இறக்கிறேன் போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டாங்க அவ்வளோதான் இவன் வந்து உலகத்தினுடைய விற்பனை மையம் இந்தியா தான் அதனால் இந்தியாவை பகச்சுக்க எந்த நாடும் கிடையாது சைனா வந்து மிகப்பெரிய நாடாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரம் விழுந்து போய் கிடக்குது மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இன்மை இல்லை கொரோனால் பாதிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது பல கம்பெனி வெளியேறுது இதெல்லாம் திசை திருப்பத்துக்காக தான் அந்த மக்களுடைய மனசை மாற்றுறதுக்காக பல மாநிலங்களும் தனி நாடு கேட்டு சண்டை போட்டு கிடக்கிறதுனால உடனே லடாக் பகுதியில் நம்ம பகுதியில் வந்து நம்ம பில்டிங் கட்டுறோம் என்னங்க நம்ம பில்டிங் கட்டுறோம் நம்ம ரோடு போகிறோம் நம்ம வசதிக்காக போகிறோம் நம்ம பாதுகாக்க போகிறோம் அதெல்லாம் என்னையா நீ வந்து போடுற இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லைக்கோடு முடிவாகவே ஆகவே இல்லை பொது எல்லைக்கோடே வரல அப்போ இருக்கும்போது நீ எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் இதை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கின்ற இராணுவ வீரர்களிடத்துல கைகலப்பு ஏற்பட்டு நிறைய நம்ம இராணுவ வீரர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க இராணுவ வீரர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போ நம்ம பிரதேசத்துலேயே வந்து நின்றுட்டான் சைனாக்காரன் உடனே நம்ம பிரதமரும் சரி எல்லா இராணுவ மந்திரி எல்லாருமே சரி பாதுகாப்பு செயலாளர்கள் எல்லாருமே சரி அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவன் எல்லாம் தள்ளி சைனா பார்டருக்கு போய் நின்றுருக்காங்க இப்போ அவ்வளோ துணிச்சலாக இருக்காங்க ஓங்கி அடித்தது உண்டு காரணமாக அவன் பொங்கறான் குதிக்கிறான் என்ன பண்ணுறன்னு தெரியாமல் கையை பிசைக்கிறான் இப்போது அதிகப்படியான படைகளை நேற்று கொண்டு வந்திருக்கான் திபெத் போர்ஸ் போர்ஸ் இருக்கு திபெத்து போலீஸ் போர்ஸ் அதையும் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கான் எக்கச்சக்கமான படை எத்தனை குவிச்சிருக்கான் என்ன கீக்கு போகிறான் அவனால் இது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழா கண்மூடித்தனமாக கிடக்கிறதுக்கு உலகம் வந்து விரல் நுனியில் இருக்குது இனி உலகத்தில் எந்த நாடும் பெரும் போரை சந்திக்க இஷ்டமே கிடையாது அமெரிக்கா அடங்கி போய் கிடக்கிறான் ரஷ்யா படுத்து போய் கிடக்கிறான் உலக வல்லரசு நாடுகள்லாம் கம்முன் கிடக்குது இவன் நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனை போயிடுது இவன் போர் தொடுப்பானா போர் தொடுக்க மாட்டான் இவனுடைய எண்ணம்லாம் என்னென்னா பம்மாத்து காட்டுறது நம்ம பெரிய என்னனா காட்டுறது இந்தியாவே நம்மளை மதிக்காமல் போயிடுச்சுன்னா உலகத்தில் வேறு எந்த நாடும் மதிக்காது அப்படின்னு அவனுடைய எண்ணம் இந்திய இந்திய என்ன வண்டக்க சுண்டக்கா நாடா ஏ ஆனால் மூஞ்சியில் பலார் பல நாள் அடி அடிக்கா எச்சைக்கால பசங்களுக்கு இது ஒரு எண்ணம் இந்தியா ஏழாவது பெரிய நாடு உலகத்திலேயே அவ்வளோ பெரிய நாடு உங்களுக்கு எப்படி பயப்படும் இங்கே நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி பேர் இருக்கான் ஒருத்தன் ஒரு வேல் கம்பு எடுத்தால் போதும் துப்பாக்கியே தவிர சைனாவை தீர்த்து கிடாச்சிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோ ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டாவது உலகத்திலேயே கருப்பனுக்கு தான் வந்து பலம் ஜாஸ்தி நீங்கள் எங்கே ஒன்றாலும் தேடி பாருங்க அந்த மாதிரி மக்கள் நாம் இப்படி இருக்கும்போது சைனா ஆப்பை வந்து தயவு செய்து தவிர்த்துருங்க ரெண்டாவது சைனா பொருள் வாங்காதீங்க ஏன் கேட்டிங்க நம்ம துட்டு கொடுக்குறோம் அந்த துட்டை வச்சு நம்மளுக்கு எதிராக இது பண்ணுறான் அவர் நல்ல மனுஷர் அங்கே சைனாகாரம் பண்ணுற கொடுமையெல்லாம் அவருக்கு தெரியுது அதனால தான் தொடர்ந்து அந்த முயற்சி எடுத்தார் நம்மளுக்கு எட்ட இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் அவன் கருணையே இல்லாதவன் எப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா அவன் நாட்டு மக்களே இத்தனை நாளும் கொடுமை பண்ணிட்டு கிடக்கிறவன் நம்மளை ஏன் கொடுமை பண்ண மாட்டான் நம்மளை ஏன் குத்தி கீக்க மாட்டான் அதனால் தயவு செய்து சொல்கிறேன் சைனாக்காரனுடைய விளைவு நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அக்கம் பக்கத்தில் தெரிஞ்சுதான் லட்டாக் பகுதியில் தெரிஞ்சுதான் அவங்க பொருளே வேணாம்னு வெறுத்துட்டாங்க அவங்க நாட்டு மக்களே அவங்க ஒழுங்காக நடத்தலை அந்த நாட்டு மக்களே கொதிச்சு எழுதுறாங்க எனக்கு சைனாவே வேணான்றாங்க எங்களுக்கு ஆங்காங்காரன் பெரிய போராட்டம் நடக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க பொருளை நம்ம ஏன் வாங்கணும் நம்ம ஏன் அவனுக்கு பணம் கொடுக்கணும் சைனா ஆப் இருந்தால் எல்லாத்தையும் கிளீர் பண்ணி தூக்கி கிடாசுங்க சைனா போர் இருந்தால் தூக்கி வச்சுருங்க எப்போ காசு வருதோ நம்ம இந்தியன் போனால் வாங்கிக்கங்க இல்லை அமெரிக்கன் போனால் வாங்கிக்கங்க இல்லை கொரியா போனால் வாங்கிக்கிட்டு சைனா போனால் எல்லாம் தூக்கி போடுங்க தூக்கி போடுங்க அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியும் பொருளாதாரம் எப்படிலாம் விழுந்து போயிருக்குன்னு இனி பிரதமர் முடிவு எடுத்துட்டா சைனாவில் வந்து பொருள் இருக்கிறியா இனி நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்லாம் வரி கிடையாது இனி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் வரி நீ வந்து என்னென்னா பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவன் பயங்கரமான ஒரு டெக்னிக்கல் இருக்கான் நம்ம வியாபாரிகள் தான் அதை கொடுத்தது இங்கே இருக்க துரோகிகள் நீ மேடி இந்தியான்னு போட்டு அனுப்பியா வரி கம்மி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எச்சக்கால பசங்க இந்தமாதிரி பண்ணுறாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் நல்ல உள்ளங்கள் சைனா ஆப்பை ரெண்டே நாளில் இருபது மில்லியன் பேர் டவுன்லோட் பண்ணி சைனா ஆப்பை தூக்கி போட்டிருக்காங்கன்னா சைனாக்காரங்க எவ்வளோ கிளி கொடுக்கும் பாருங்கள் நம்ம ஆளுங்களும் சரி நம்ம பிரதமரும் சரி தேடி தேடி அவனுக்கு பெரிய பெரிய ஆப்பாக தான் வைக்கிறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது